সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ডায়াল সিলেটের নিয়মিত আয়োজন স্বাস্থ্য বার্তা এই অনুষ্ঠানটিতে আপনাদের সাথে আছি আমি ফাহমিদা খানুনমি এবং আমাদের সাথে আজকে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন সিলেট ডায়াবেটিক্স হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার এবং বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডক্টর ললিত মোহননাথ শুরুতেই আমরা আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় ডায়াবেটিস রোগের সমস্যা এবং এই সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য স্যারের কাছ থেকে জানবো স্যার কেমন আছেন ভালো স্যার আপনার কাছে শুরুতেই যে প্রশ্নটা আমাদের সেটি হচ্ছে ডায়াবেটিস আসলে কি এবং এই রোগের লক্ষণগুলো কি কি ডায়াবেটিস আসলে একটা বিপাকজনিত সমস্যা অগ্নাশয় আছে অগ্নাশয় আমরা ইংরেজিতে যেটা বলি প্যানক্রিয়াস সেতে কিছু সেল থাকে বিটা সেল এই বিটা সেলে যখন ইনসুলিন চিকিৎসা কমে যায় অথবা স্বীকৃত ইনসুলিনের অ্যাকশনটা যদি কম থাকে সেলে যদি এটা বাইন করতে না পারে বা আমরা যাকে ইনসুলিন রেজিস্টেন্স বলি এই দুটার কারণে মূলত ডায়াবেটিস হয় একটা সিকিউরিটি ইফেক্ট একটা হলো ইনসুলিন রেজিস্টেন্স এই দুই কারণে ডায়াবেটিস হয় আচ্ছা লক্ষণগুলো কি কি লক্ষণ একটা আছে টিপিক্যাল প্রেজেন্টেশন আর একটা টিপিক্যাল প্রেজেন্টেশন টিপিক্যাল প্রেজেন্টেশনের মধ্যে আমরা বলি পলিউরিয়া পলিডিপসিয়া পলিফেজিয়া মানে কোনো কোনো প্রস্রাব করা কোনো কোনো জলপি পেশা পাওয়া বেশি বেশি খাওয়া দুর্বলতা লাগা এগুলো হচ্ছে টিপিক্যাল সিমটম আর এই টিপিক্যাল সিমটম এই টিপিক্যাল সিমটমে ঘন ঘন প্রস্রাব হয় না বেশি বেশি খিদে লাগে না দুর্বলতাও লাগে না ইনসিডেন্টাল ফাইন্ডিংস হিসাবে এটা ধরা পড়ে যদি আমরা চোখের ডাক্তারের কাছে যাই চোখের ডাক্তার যদি বলেন একটা ব্লাড সুগার করেন তখন কিন্তু এটা ধরা পড়ে যদি কোনো জায়গায় অ্যাপসেস হয় শরীরের তখন কিন্তু ডায়াবেটিস পরীক্ষা করলে ডায়াবেটিস ধরা পড়ে বা যদি কত সুগার যদি বিলম্ব হয় তখন যদি বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বলেন একটা ব্লাড সুগারটা করে আসেন তখন দেখা যায় পেশেন্টের ডায়াবেটিস ধরা পড়ে তখন তারা স্বীকার করতে চায় না ডায়াবেটিস পেশেন্ট অনেকে কারণ তার তো টিপিক্যাল প্রেজেন্টেশন নাই এই এই টিপিক্যাল প্রেজেন্টেশনটা ইদানিং বাড়ছে দিন দিন এবং এটা এইটা বাংলাদেশে এটা আশঙ্কার বিষয় শুধু বাংলাদেশে না সারা পৃথিবীতে এখন স্যারের কাছে আরেকটি প্রশ্ন আমরা যেহেতু দেখতে পাচ্ছি যে বাংলাদেশে এই ডায়াবেটিস রোগে আক্রান্ত রোগের হারটা দিন দিন অনেক বেড়ে যাচ্ছে তো এর মূল কারণটা হিসেবে আপনার কাছে কি মনে হয় হ্যাঁ খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছেন আপনি সাউথ এস্টি সাউথ এশিয়ান রিজিয়নে ডায়াবেটিসের সঙ্গে দিন দিন বাড়ছে শুধু বাংলাদেশে না ইন্ডিয়া পাকিস্তান এই এরিয়াতে ডায়াবেটিসের সঙ্গে দিন দিন বাড়তেছে এটার কারণ রিসার্চ করে দেখা গেছে ম্যাটার্নাল ম্যান নিউট্রিশন মানে গর্ভকালীন অবস্থায় মায়ের যদি অপুষ্টি থাকে আচ্ছা গর্ভকালীন অবস্থায় মায়ের অপুষ্টি থাকলে তার গর্ভস্থ সন্তান কিন্তু ডায়াবেটিসের যেটা বলে আমরা ইনবর্ন মেটাবলিক সিনড্রোম একটা টার্ম দেখবেন সেই ইনবর্ন মেটাবলিক সিনড্রোম নিয়ে বাচ্চাটা ভূমিষ্ঠ হচ্ছে আচ্ছা মানে এটার জন্য মূলত ডায়াবেটিসটা এই ইনবর্ন মেটাবলিক সিনড্রোমের বাচ্চাটা যখন আস্তে আস্তে বড় হবে দেখা যাচ্ছে তার ডায়াবেটিসটা প্রকাশ পাবে 15 20 বছরে 30 বছরের মধ্যে আচ্ছা মানে এটার সিমটমটা একদম জন্মে জন্মে মানে মা যদি অপুষ্টিতে থাকে আচ্ছা এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি তথ্য আমরা জানলাম সারির কাছে আরেকটি ব্যাপার জানতে চাইবো অনেক সময় যখন ডায়াবেটিস রোগটা যখন ধরা পড়ে তখন একজন রোগীর মানসিক যে অবস্থাটি দাঁড়ায় সে কি কি ধরনের মানসিক সমস্যার মধ্যে তখন পড়তে পারে হ্যাঁ খুব সুন্দর এবং যুক্তিসঙ্গত প্রশ্ন যখন পেশেন্ট আমাদের কাছে আসে আত্মীয়স্বজন নিয়ে আসেন খুব উদ্বিগ্ন থাকে অনেকে কান্না কাটিয়ে করে ফেলেন হে আমার ডায়াবেটিস হয়ে গেছে আমি আমার বেশি দিন বাঁচবো না আমার মনে লাইফ শেষ খুব ডিপ্রেশনে থাকে ঘুম নিদ্রা সব বন্ধ হয়ে যায় মানসিক এক ধরনের মানসিক এক ধরনের চাপের মধ্যে পড়ে যায় তো এটা আসলে ডায়াবেটিস কিছুই না ডায়াবেটিস এটা একটা মেটাবলিক ডিজিজ এটা সংখ্যাটা দিন দিন বাড়ছে এবং আরও বাড়বে এতে বইয়ের কোনো কারণ নেই আচ্ছা লাইফ স্টাইলটা যদি ঠিক করে ফিফটি পারসেন্ট পেশেন্ট লাইফ স্টাইল দিয়ে কারেকশন করলে ডায়াবেটিস থেকে রক্ষা পেতে পারে কোনো ওষুধই লাগে না ফিফটি পারসেন্ট ক্ষেত্রে আচ্ছা অনেক সময় আমরা দেখি যে আমাদের যারা ডায়াবেটিস রোগের সাথে আক্রান্ত যারা আমাদের পেশেন্টরা আছেন তারা অনেক সময় দেখা যায় যে খাবার খাওয়ার আগে তারা ইনসুলিনটা গ্রহণ করেন তো যখন এই ইনসুলিনটা তারা গ্রহণ করেন এর আসলে কার্যকারিতা টুকু কতটুকু আসলে যে খাবারের আগে যে ইনসুলিন গ্রহণ করা হয় সেটির যদি সাইন্টিফিক কোনো ব্যাখ্যা সাইয়ের কাছে থাকে আসলে ইনসুলিন আমরা দুই ধরনের ইনসুলিন ব্যবহার করে থাকি একটা বোলাস ইনসুলিন খাওয়ার পরে যে সুগার বেড়ে যায় সেটা কন্ট্রোল করে আর আর একটা বেজাল ইনসুলিন বলি আমরা মেডিকেল টার্ম এটা ফার্স্টিং কন্ট্রোল করে তো যে বেজাল ইনসুলিনগুলো আসলে খাবারের আগে পরে কোনো নির্দিষ্ট সীমা নেই এটা খাওয়ার পরেও দিতে দেওয়া যায় আর বোলাস ইনসুলিন যেগুলো বলি সেগুলো বিভিন্ন টাইপের ইনসুলিন বিভিন্ন রকম যেমন আমরা শর্ট অ্যাক্টিং ইনসুলিন যেগুলোকে বলি সেগুলো আধা ঘন্টা থেকে শরীরের জন্য কোনো ক্ষতি 
কোনো কিছু আছে কিনা ইনসুলিনে হ্যাঁ ইনসুলিনে শরীরের জন্য ক্ষতিকর কোনো কিছু আছে কিনা ইনসুলিনে আসলে ইনসুলিন সম্বন্ধে অনেকেরই একটা ভুল ধারণা আছে অনেক پیشنট মনে করে ইনসুলিন দেওয়া হলো তাহলে আমার জীবন শেষ আমি তো মরে যাব এটা সব শেষ চিকিৎসা এরকম মনে করে থাকে پیشنট এবং پیشنট রাত্রি সজন আসলে ঠিক তা না আচ্ছা আমাদের আগেই তো আমি শুরুতেই বলেছি প্যানক্রিয়াস থেকে যখন ইনসুলিন সিক্রেশন কমে যায় শরীরের ভিতরে যে একটা ইনসুলিন থাকে ভিটা সেলে প্যানক্রিয়াসের সেই ইনসুলিনটা যখন কমে যায় সেই ইনসুলিন কিন্তু বাড়ে না জন্মের পর থেকে কমতে থাকে আচ্ছা ডায়াবেটিস যখন ধরা পড়ে তখন কিন্তু 50 থেকে 80% ইনসুলিন থাকে না বডিতে আচ্ছা আর 50% বা 20% দিয়ে রেস্ট অফ দি লাইফ پیشنটে চলতে হয় তো সেই ক্ষেত্রে ভিতরের ইনসুলিন যখন শেষ হয়ে যায় তখন বাইরে থেকে ইনসুলিন নিতেই হবে আচ্ছা আর সারির কাছে এখন আরেকটি প্রশ্ন যে আমরা অনেক সময় দেখি যে একজন ডায়াবেটিস আক্রান্ত پیشنট তাকে অনেক ধরনের ডায়েট কন্ট্রোল করতে হয় তো এই ডায়েটের পাশাপাশি কি কি ধরনের শারীরিক অনুশীলন বা শারীরিক চর্চা আমরা যাকে বলি তার কি কি ধরনের সাজেশন আপনি দিবেন আসলে বিশেষ করে টাইপ 2 ডায়াবেটিস টাইপ 2 ডায়াবেটিস মোর দ্যান 95% پیشنট হচ্ছে টাইপ 2 ডায়াবেটিসের پیشنট তো টাইপ 2 ডায়াবেটিসের پیشنট হ্যাঁ এটার আরেকটা নাম হচ্ছে লাইফস্টাইল ডিজিজ লাইফস্টাইল কারেকশন করলে মোর দ্যান 50% پیشنট তার ডায়াবেটিস কন্ট্রোল থাকে তো সেই লাইফস্টাইল মানে কি ডায়েট এবং এক্সারসাইজ আচ্ছা ডায়েট মানে যেগুলো শর্করা বহুল খাবার হ্যাঁ মনোসেকারে যেগুলো আমরা বলি সরল শর্করা চিনি গুড় মিষ্টি এগুলো বাদ দাও একেবারে বাদ দাও আর কমপ্লেক্স কার্বোহাইড্রেট ভাত রুটি এগুলো খাওয়া আচ্ছা পাশাপাশি ব্যায়াম ব্যায়ামের এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে ব্যায়াম করলে ওজন কমে এবং ওজন কমলে ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স আমি শুরুতে যেটা বলছিলাম সিকিউরিটি ডিফেক্ট এবং ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্সটা কমে যায় ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স কমে গেলে বডির ভিতরে যে ইনসুলিন সিক্রেশন হচ্ছে প্যানক্রিয়াস থেকে সেটা কিন্তু খাদ্যকারিতা বেড়ে যায় আচ্ছা তখন ট্যাবলেটের পরিমাণ কম লাগে ইনসুলিনের পরিমাণ কম লাগে এবং কোলেস্টেরলও নিয়ন্ত্রিত থাকে ব্লাড প্রেসার কমে এক্সারসাইজ করলে এক্সারসাইজের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে সারের কাছে আরেকটি প্রশ্ন জানতে চাইবো যে ডায়াবেটিস রোগটি আছে তার থেকে কি একেবারে মুক্তি পাওয়ার কোনো উপায় আছে কিনা হ্যাঁ এখানে দুটো জিনিস একটা হলো প্রাইমারি প্রিভেনশন সেকেন্ডারি প্রিভেনশন প্রাইমারি প্রিভেনশনটা হচ্ছে যদি মা বাবার ভাই বোনের পারিবারিক ইতিহাস থাকে ডায়াবেটিসের তাহলে কিন্তু প্রথম থেকে আমি এমন জীবন যাপন করব যাতে ডায়াবেটিসটাকে ডিলে করা যায় সেক্ষেত্রে মা বাবার যদি থাকে দেখা যায় যে এইটটি নাইনটি পারসেন্ট কেসে ছেলে মেয়ের ডায়াবেটিস হয় তো আমি যদি আগে থেকে সতর্ক হই খাওয়া দাওয়া এবং এক্সারসাইজ এগুলো যদি ঠিক মতো চালিয়ে যাই স্ট্রেস ফ্রি থাকি তাহলে কিন্তু আমি ডিলে করতে পারি ডায়াবেটিসটা আর সেকেন্ডারি প্রিভেনশন মানে ডায়াবেটিস হয়ে গেছে যাতে তার জটিলতাগুলো আমি এড়াতে পারি এটা হচ্ছে সেকেন্ডারি প্রিভেনশন আচ্ছা স্যার কাছে আর একটু জানতে চাইবো ডায়াবেটিসের বর্তমানে আধুনিক চিকিৎসা হিসেবে কি কি আছে আসলে অনেক ধরনের চিকিৎসা এখনও রিসার্চের পর্যায়ে আছে তো রিসার্চের পর্যায়ে যেগুলো আছে সেগুলো এখনও মার্কেটে আসেনি যেমন ওরাল ফরমে ইনসুলিন এটা এখনও মার্কেটে আসেনি রিসার্চ চলছে স্টেম সেল থেরাপি পেনক্রিয়াস ট্রান্সপ্লান্টেশন খুব ব্যয়বহুল আইলেট সেল ট্রান্সপ্লান্টেশন এগুলো খুব ব্যয়বহুল উন্নত বিশ্বের কোনো কোনো জায়গায় রিসার্চ সেন্টার এগুলো এখন রিসার্চ করছে হয়তো অদূর ভবিষ্যতে আসবে কোনো এক সময় আর এখন যেগুলো আছে আমাদের কিছু পেন ডিভাইস আছে ইনসুলিন ইনসুলিনটা তো নিডেলের ব্যাপার একটু ব্যথা ব্যথা পায় ইনসুলিন দিলে আসলে মূলত ইনসুলিনটা বয় পাওয়ার কারণ হচ্ছে এটার মাথায় একটা ইনসুলিন আছে এই এটা এটা নিডেল আছে এই নিডেলটা একমাত্র বয় পায় পেশেন্টে যদি ইনসুলিনটা ট্যাবলেট বা ক্যাপসুল ফর্মে বানানো যেত তাহলে কিন্তু বয় পেত না কোনো কারণ ছিল না কারণ এটা একটা এটা একটা মেডিসিন এই মেডিসিনটা ট্যাবলেট বা ক্যাপসুল ফর্মে বানানো সম্ভব হয়নি সায়েন্টিস্টরা চেষ্টা করে গেছেন ট্যাবলেট বা ক্যাপসুল দিয়ে কিন্তু দেখা যায় এটা স্টমাকে গিয়ে অ্যানজাইমেটিক এটা ডিগ্রিডেশন হয়ে যায় এটা আর কাজ করে না এই জন্য ওই নিডেল দিয়ে ইনসুলিন দিতে হয় তো প্রবলেম ইস দেয়ার দেয়ার ইজ এ নিডেল ইন ফ্রন্ট অফ দি ইনসুলিন আদারওয়াইজ দেয়ার ইজ নো প্রবলেম মানে ইনসুলিনের সামনে একটা নিডেল আছে এই কারণে ইনসুলিন মানুষ ভয় পায় স্যারের কাছে আমাদের পরবর্তী প্রশ্নটি হচ্ছে যারা ডায়াবেটিস রোগী আছেন তাদের খাবার দাবার সম্পর্কে তাদের খাবার দাবারের পরিমাণটা কেমন হবে কিংবা প্রত্যেকের কি সমান পরিমাণে খাবার গ্রহণ করার সুযোগ আছে কি না এই ব্যাপারে যদি একটু স্যার বলতেন অত্যন্ত সুন্দর প্রশ্ন আসলে সব পেশেন্ট এসে জিজ্ঞেস করে অমুক পেশেন্ট এত খেয়াই আমি আমি কেন কম খাই এটা একেবারে সবাই খুব মন খারাপ করে আমি বেশি খেতে পারি না কেন আসলে আমরা যে খাবারের ক্যালোরিটা ঠিক করি এটা পেশেন্টের উচ্চতা ওজন 
এবং তার অ্যাক্টিভিটি আচ্ছা সবার জন্য খাবার সমান না একদম গর্ভবতী মেয়ে যেরকম খাবার হবে একজন রিক্সা পুলারে যেরকম হবে একজন শ্রমিকের খাবার আর একজন সিলিন্ডারি ওয়ার্কার যিনি অফিসে বসে কাজ করেন তার খাবার কিন্তু সমান না এই জন্য আমরা একটা ক্যালোরি ফ্যাক্টর বলি আইডিয়াল বডি ওয়েট বের করি আইডিয়াল বডিটকে ক্যালোরি ফ্যাক্টর দিয়ে আমরা মাল্টিপ্লাই করি মাল্টিপ্লাই করার পরে একটা কিলো ক্যালোরি আমরা হিসাব করি সেই কিলো ক্যালোরি হিসাব করে আমরা যেমন কারো সাপোজ কারো চোদ্দোশো কারো ষোলোশো কারো আঠারোশো কারো দুই হাজার এবং মেন টু মেন বেরি করা সব পেশেন্টের বেলায় সমান না এটা নির্ভর করে পেশেন্টের উচ্চতা ওজন এবং তার অ্যাক্টিভিটি কীরকম সেটার উপর নির্ভর করে বা তাদের আরও অন্য কোনো রিক্স ফ্যাক্টর আছে কি না কার্ডিয়াক ডিজিজ রেনাল ডিজিজ এগুলো আছে কি না এগুলো দেখে বা তার গর্ভাবস্থা কি না হ্যাঁ অন্য ক্যাটাবলিক স্টেট আছে কি না পেশেন্টের ফার্মালিটি বা ক্লোসিসের পেশেন্ট কি না এসব দেখে বা পেশেন্টটা বাচ্চা পেশেন্ট কি না তার গ্রোথের ব্যাপার আছে কি না এখানে গ্রোথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের ব্যাপার এসব ক্ষেত্র বিবেচনা করে আমরা আসলে ডায়েটটা ঠিক করি স্যারের কাছে আমাদের শেষ প্রশ্ন ডায়াবেটিস রোগটা এড়াতে বা প্রতিরোধ করার জন্য আপনি আমাদের দর্শকদের কি কি পরামর্শ দেবেন আমি একটা কথা সবসময় বলি ডায়াবেটিস রোগ এড়াতে হলে জিব্বা ছোটো করতে হবে পা লম্বা করতে হবে ঠিক আছে জিব্বা ছোটো করা পা লম্বা করা জিব্বা ছোটো করা মানে খাবার দাবার আমাদের সংযত থাকতে হবে যেমন ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা যদি দেখি তিন ভাগের এক ভাগ পেটে খাওয়া এক ভাগ পানি আর এক ভাগ খাওয়া থাকবে হুম এই ধর্মীয় অনুশাসন পাতো যদি আমরা মেনে থাকি তাহলে ডায়াবেটিস রোগ থেকে আমাদের পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব আর এক্সারসাইজ করা নিয়মিত হাঁটার ব্যবস্থা থাকতে হবে আমাদের যে এখন নগরায়ণ হচ্ছে এখানে কিন্তু ফুটপাথ পর্যাপ্ত ফুটপাথ নাই হ্যাঁ হাঁটার মতো স্কোপ নাই এটা একটা অন্যতম কারণ পেশেন্টের ডায়াবেটিস কন্ট্রোলে না থাকা বা ডায়াবেটিস হওয়ার আগে যে আমাদের পুকুরগুলো ছিল পুকুরগুলো এখন বরাট করিডার উপরে হাই রেস বিল্ডিং হচ্ছে সেই হাই রেস বিল্ডিংয়ের দশতলা হচ্ছে ইউনিভার্সিটি কলেজ তাহলে হাঁটার জায়গা কোথায় সেটাই সেগুলো আমাদের পুনরুদ্ধার করতে হবে এবং মেডিকেল কলেজ স্কুল এমন জায়গায় করবো যেখানে খেলার মাঠ থাকে সুইমিং ফুল থাকে যেখানে সাঁতার কাটতে পারবে বাচ্চারা খেলাধুলার ব্যবস্থা থাকবে তাহলেই কিন্তু ডায়াবেটিস রোগ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব এবং ফাস্ট ফুড বর্জন করতে হবে আমাদের ফাস্ট ফুড কোমল পানীয় এগুলো বর্জন করতে হবে আচ্ছা অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি স্যার কি আমাদের স্টুডিওতে এসে আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য আপনাকেও ধন্যবাদ এবং ডায়াবেটিসকে ধন্যবাদ জানাই যেহেতু এটা এটা জনসচেতনামূলক একটা অনুষ্ঠান এতে করে যদি আমার পেশেন্টরা উপকৃত হয় এতে আমি সন্তুষ্ট থাকব এবং ডায়াবেটিসকে ধন্যবাদ এই জন্য প্রোগ্রাম আয়োজন করার জন্য সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী আমরা এতক্ষণ শুনছিলাম আমাদের আজকের আমন্ত্রিত বিশেষ অতিথির কাছ থেকে ডায়াবেটিস রোগটি সম্পর্কে আমরা পরবর্তী দিন আবারও আসবো ডায়াল সিলেটের পর্দায় স্বাস্থ্যবার্তা এই অনুষ্ঠানটিতে সে পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন চোখ রাখুন ডায়াল সিলেটের পর্দা এবং পরবর্তী অনুষ্ঠানটি দেখার জন্য ধন্যবাদ